ஹலோ மக்களே அனைத்து தமிழ் உலகங்களுக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் பிக்சரை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க சிக்கன் தந்தூரி இந்த சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியான சிக்கன் தந்தூரி சார் நம்ம ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க குயிக்காக இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து மெயினாக தேவையான மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தூரி மசாலா இது வந்து கிசான் பிராண்டடுது இது வந்து இந்தியாவில் எனக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியல பட் நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் யூஎஸில் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது ஸோ இந்த தந்தூரி மசாலா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதுபடி ஃபாலோ பண்ணி பண்ணலாம் பா பண்ணலாம் பட் நம்ம இன்றைக்கி வந்து இந்த பொடியோட கொரியாண்டர் பவுடர் அண்ட் சில்லி பவுடரும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படித்து அப்படியே பண்ணாலும் ரொம்ப சுவையாக வரும் ஸோ இதுதான் ஒரு முதல் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் ஒரு போல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சிக்கன் தந்தூரி மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து நான் ஹோல்சேலில் வாங்கினேன் இது வந்து எல் எந்த இந்தியன் ஸ்டோராக இருந்தாலும் கிடைக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் தந்தூரி மசாலாவோட ஒன் டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் கொத்தமல்லி தூள் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்துட்டு கொத்தமல்லி தூள் சேர்க்காமலும் பண்ணலாம் அப்படி சேர்க்காமல் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தந்தூரி மசாலா போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டோம் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நாலு மசாலா தான் இதுக்கு தேவையானது நீங்கள் சில்லி கொரியாண்டர் கண்டிப்பாக போடாமல் பண்ணலாம் அப்படி போடாமல் பண்ணுறதா இருந்தால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் தந்தூரி மசாலா போடணும் இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டோடனே நான் ஒரு ஃபுல் லெமனோட ஜூஸை வந்து இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நாலு பீஸ் சிக்கன் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன் விச் இஸ் ஒரு முக்கால் கிலோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த முக்கால் கிலோ சிக்கன் பீசஸ்க்கு வந்து இந்த அளவு மசாலா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மூணு ஒரு ஃபுல் லெமனோட சாரை விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் விடுறோம் தயிர் எதுக்காக விடுறோம்னா இந்த சிக்கன் வந்து எப்பயுமே யூஸ்வலாக குக் ஆகும்போது வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அந்த டெண்டர்னஸ் அப்படியே தக்க வச்சுக்காக தான் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் தயிர் விடுறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் விடுறேன் நான் வந்து கிரீக் யோகட் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் நார்மல் யோகட்டும் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் விட்டதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போடணும் எந்த நான்வெஜ் செய்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம மஞ்சள் தூள் போடுவோம் ஸோ கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கப்புறமா நான் இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த ஸ்பைசஸோட ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை பட் இதை ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்ட் ஸ்பைசஸ் லைக் அந்த அரோமா நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் இட்டாலியன் சீசனிங் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சரெல்லாம் போட்டு நல்ல ஒரு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ போட்டிருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்ல ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நல்ல மசாலா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி வர கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணுறோம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆலிவ் ஆயில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் இந்த யூகட் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து சிக்கன் குக் ஆகும்போதும் ரொம்ப சாஃப்டாக அண்ட் ஹார்ட் ஆகாமல் நல்லா டெலிஷியஸாக குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் வந்துட்டு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து சிக்கன் தைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இன்றைக்கி ஸ்கின்னோடதும் போனோடதும் தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஆட் இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா சிக்கன் உள்ளெல்லாம் நல்லா போனால் தான் தந்தூரிக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் ஒரு பீஸை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஸ்லிட் போட போகிறேன் ஸ்லிட் ஐ மீன் அந்த இது கீரல் கீரல் போட போகிறேன் ஸோ ஒரு சிக்கன் பீசஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு இடத்துல கீரல் போட்டு விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மசாலா போட்டு நல்லா விரவும் போது வந்துட்டு அந்த மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே போய் மேரினேட் ஆகிற டைமில் நல்லா ஊறி இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ஒரு நைஃபை வச்சு அப்படியே ஒரு ஃபைன் கீரல் ஸோ ரெண்டு இடத்துல நல்லா கீறி விட்டாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கீறி விடுறதுனால மசாலா நல்லா சீக்கிரமாக சிக்கனுக்குள்ளே போய் நல்லா ஈஸியாக குக் ஆகிடும் இந்த மாதிரி இருக்கிற சிக்கன் துண்டுகள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கீரல் போட்டு விட்டுக்கோங்க சிக்கன் கறியை வெட்ட வேணால் இந்த மாதிரி ரெண்டு கீரல் போட்டு விட்டுக்கோங்க ஸோ போனோ சிக்கன் ஸ்கின்னோட தந்தூரி போடுறது வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வெட்டி வச்ச சிக்கனில் வந்துட்டு நம்ம கரைச்சி வச்ச ஐ மீன் சிக்கன் தந்தூரி மசாலாஸை நல்லா மசாஜ் பண்ணுறோம் நீங்கள் யூஸ்வலாக வந்துட்டு ஸ்பூன் இல்லை லேடல் இல்லை வேறு ஏதாவது வச்சு மசாஜ் பண்ணால் இந்த அளவு மசா
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஒன் நைட் அண்ட் டே இப்போ சாயந்தரமாச்சு இப்போ வரைக்கும் நல்ல மேரினேட் ஆகிருக்குது நம்ம இன்றைக்கி ஏர் ஃப்ரையரில் தான் வந்து சிக்கன் தந்தூரி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏர் ஃப்ரையர் பேஸ்கெட்டில் ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ சிக்கன்லேருந்து நிறைய ஜூஸஸ் வந்து வரும் அதுக்காக தான் அந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் ஸோ அந்த ஜூஸஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஆல் ஓவர் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சிக்கன் ஒன்று ஒன்றா மேரினேட் பண்ணதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன் எப்பயுமே சிக்கன் நீங்கள் அவனில் வச்சாலும் ஏர் ஃப்ரையரில் வச்சாலும் ரொம்ப டம்ப் பண்ணக்கூடாது இருக்கிற கெப்பாசிட்டி பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சிக்கன் பீஸ் வைக்கணும் என்னோட ஏர் ஃப்ரையர் பேஸ்கெட் வந்து கொஞ்சம் பெருசு ரெகுலர் சைஸ் வர்றதை விட ஸோ அட் அ டைமில் வந்து நாலு பீசஸ் வைக்க முடியும் ஸோ நாலு பீசஸ் நான் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டேன் நம்ம வந்து சிக்கன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற பேஸ்கெட்டை வந்து ஏர் ஃப்ரையரில் போட்டுடலாம் வச்சு நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லா ஏர் ஃப்ரையர்லேயுமே டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இப்போ என்னோடய ஏர் ஃப்ரையரில் பார்த்தீங்கன்னா மஃபின்ஸ் பீட்ஸா ஸ்ட்ரெம்ப் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மீட்டுக்கு செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் அதில் வந்து சிக்கன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சிக்கன் செட்டிங்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ஏர் ஃப்ரையர்லேயே வந்து டிகிரிஸ் காட்டு ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அண்ட் இதுக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த டைம்லேயே வந்து சிக்கன் நல்ல குக் ஆகிடும் பட் எனக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப வெல்டனாக வேணுன்றதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு வேணும்னா திருப்பி போட்டுக்கலான்னு இருக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் செட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டீன் மினிட்ஸ் குக் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இன் கேஸ் சிக்கனை திருப்பி போடணும்னா திருப்பி போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்களா வா ஸோ வைப்ரண்ட் அண்ட் லுக் ஸோ டெலிஷியஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்னோடு போட்டதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ரோஸ்டானால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து ரோஸ்டானால் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஸோ இப்போ நான் சிக்கன் திருப்ப போகிறதில்ல அப்படியே அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரீ மினிட்ஸும் நான் அப்படியே விட போகிறேன் நம்ம டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சதில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கும்போது எடுத்து ஒரு குயிக் செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு குயிக் செக் பண்ணும்போதெல்லாம் நம்ம திருப்பி ஆன் பண்ணணும் தேவையில்லை அதுவே ரெசியூம் ஆகிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த அவுட்ரு ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து செம்மையாக ரோஸ்ட் ஆகி சிக்கன்லேருந்து நிறைய ஜூசஸ் வந்திருக்கு எப்பயுமே சிக்கன் குக் ஆகும்போது சிக்கன்லேருந்து அந்த மாய்ச்சர் வெளியாகும் அந்த மாதிரி தான் பேக் பண்ணும்போது நடக்கும் ஸோ சூப்பராக நல்ல சிக்கன் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஏர் ஃப்ரையராக இருந்தாலும் சரி அவனாக இருந்தாலும் சரி தாங் சூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக டேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸோ சிக்கன் எல்லாம் நல்லா திருப்பி போட்டாச்சு நீங்கள் இன்கேஸ் அவனில் குக் பண்ணுறதா இருந்தால் இதே தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் அவனில் அலுமினியம் ஃபாயில் கீழே பேஸாக போட்டு குக் பண்ணணும் இப்போ திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி பேஸ்கெட்டை இன்சர்ட் பண்ணி அதே மாதிரி சிக்கன் செட்டிங்ஸ் வச்சிடலாம் ஸோ அவனில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஃபுட்டு பண்ணுறதுக்குமே செட்டிங்ஸ் இருக்கும் உங்கள் அவனில் என் சிக்கனுக்கு என்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குதோ அதே யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கும் அப்படி செட்டிங்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சிக்கன் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குக் பண்ணலாம் தாராளமாக இப்போது செகண்ட் டைம் வந்து நான் அதே செட்டிங்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பட் டென் மினிட்ஸ் போல தான் ஆயிரு ஆகியிருக்குது ஸோ இந்த டைம் நம்ம சிக்கன் திறந்து பார்த்துட்டோம் பாருங்கள் அப்படி செம்மையாக அப்படியே ஃபுல்லாக சைடு எல்லா சைட்ஸ்லேயும் ரோஸ்ட் ஆகி வைப்ரண்ட்டாக பார்க்குறதுக்கு அப்படியே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது ஸோ இந்த சமயத்தில் நான் சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு வெல்டனாக வேணுன்றதுனால ரொம்ப சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட ஜூஸி டெலிஷியஸ் சிக்கன் தந்தூரி ரெடி இது ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களெல்லாம் சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் பாய் டேக் கேர்